山口智之です。今回はあんまりタイムリーじゃないんですけども、5月24日にキャノンの EOS R7 と R10 が発表されましたので、あの R7 の方が話のメインにはなるんですけども、その話をしようと思います。EOS R シリーズ初の APS-C 機ですけども、皆さんは予約されましたかはい、えっと、リークされていたように、キャノンの EOS R7 と一緒に R10、こっちの方は当初のリークにはなかったんですけども、えっと、2機種発表されました。えっと、今回は R7 の方が、えっと、メインにはなると思うんですけども、買いなのかどうかとか、えっと、僕ならどう使うかみたいな感じで話をしていきたいと思います。まずあの、見た目ですけども、あの、最初見た時に R7 の方は R3 みたいだなっていうふうに感じましたね。あの、ペンタ部分のデザインが、その印象に影響してるんだというふうには思いますけども、あの、ハイエンド入りのカメラは内蔵ストロボを省略、あの、していきて、いるということがあってよりスッキリしていますよね。あの僕はあの内蔵ストロボを使いませんので、あの全然この方がスッキリしていていいなというふうに思います。で、あのアルテンの方はキスシリーズとか 90D っぽい感じかなっていうふうに思いましたね。あのこれもペンタ周りのあのデザインが印象だとその印象だと思いますけども。えっ、ー、と、まあ、内蔵ストロボがあるので、これ以上は薄くはならないというふうに思いますけどね。はい。あの、ボディ全体には、あの、今まで出ている e o s r シリーズを踏襲している感じにはあのなっていると思いますけども、それぞれそんな印象を持ちました。サイズ的にはですね、えっと、R10 の方が少し小さいという感じですね。これ、あの、既存のモデルで言うと、まずあの、R7 の方は、あの、e o s r p えっと、まあ、フルサイズですけども、e o s r p とか、あと、一眼レフの、えっと、キス X10i ぐらいの感じですね。で、R10 の方はキス X10 と同じぐらいの幅な感じです。でどちらもあの高さはかなりあの抑えられてきているという感じがしますが、あの奥行きが結構大きく数字、大きい数字になってますよね。で奥行き、この大きいのはグリップがしっかり大きめに作られてきているからだということも一つあると思います。まあ、これ、あのレンズをつけると、あのまあ、どうせあの奥行きが出てしまいますし、僕はあの最初からしっかりとしたあのグリップがある方が使いやすくて好きですね。ただ、レンズはまあ外せるんですけども、あのグリップはどうにもならないので、あの携帯性はちょっと劣るかもしれませんけどね。それともう一つ、EVA が後方に少し重い飛び出してるんですけどもその影響もあるかなというふうに思いますあのこの EVF はあのサブダイヤルとかがあの EVF の右脇に移動した影響かなというふうに思いますねで高さは低く作られていてあのグリップがしっかりと大きめに作られていますのでそのバランス的には最初 EOSRP っぽくもあるなというふうに思いましたねであの飛び出したあの EVF とかあのグリップは大きかったりとかするんですけどもそのまあ飛び出し部分とかを省いた場合のそのまあ塊としてのボディっていうのは結構小さく作ってきたんじゃないかなというふうに思いますただあの携帯性はあの飛び出し部分があの少ない方がいいのでその連動をつけたままだったとして、まあ、奥行きっていうのは許せたとしてもその EVF の飛び出しとか、まあ、高さとかもそうですよね、まあ、ちょっとあのバッグを選んじゃうのかもしれないなというふうに思いましたあの結構ペンタ部分の膨らみとかってあの普通のバッグだと邪魔に感じるんですよねあの結構その、えっと、ペンタの,あの両脇とかですねちょっとこう空いてる部分とかっていうのは結構何にも使えなかったりとかするので結構そのペンタ部分自体がその邪魔に感じたりとかすることがあるんですよねで今回はあのフルサイズと同じマウントということであのサイズのイメージ的には EOSM シリーズの置き換えというよりはあの 7D とか EF の,その EOS シリーズの APS-C 機の置き換えっぽいイメージになる感じだというふうに思いますちなみにキス m とかと比べちゃうとあのキス m 2だとこんな感じですよねあの、まあ、マウントの大きさが違うのであの同じ APS-C でも RF マウント機の方がどうしてもこう少し大きくなるとは思うんですけどもそれでもあのかなり小さく作ってきたなというふうには思いますでキャノンの中だとそんな感じなんですけども実際には他社も比較候補になりますよねで僕の場合だと APS-C で使っているのはソニーの α6400 とかになるんですけども、えーまあ、それと、まあ、比較したりとかすることになっていくんですけども、まあ、あのコンパクトなんですよね6400でこっちはまあ形状がそのレンジファインダータイプなので、まあ、高さに関してはより低くなるんですけども、えっと、奥行きももともとはその6400結構薄いんですけど薄くてこう小さいのであのグリップ小さいのであのグリップ付けのケージをつけて僕はこうやって使っているんですけどもそうすると奥行き 67mm とかになるんですねでゆくゆくはあの EOSM6 みたいなレンジファインダータイプも出てきたらいいなというふうに、えっと、思いますあのリークではあの R8 とか R9 とかっていう名前も出てましたしあとあの最近あの R100 っていうんですかね R100 っていうんですかねちょっとかんないですけどっていう噂もありますので、まあ、その辺でこう実現されると選択肢が増えていいんじゃないかなというふうに思いますね、まあ、あのでもあの小さく作ってきたなというのは印象にあります。
であのさっきも言ってましたけどもフルサイズと同じマウントということで、まあ、ポジション的には R7 は 7D だったりとか、まあ、R10 は、えー、とキスの後継っていう感じかなというふうに思いますねあの R10 の方はあの数年後にこれがキスっていう名前に変更されるんじゃないかというふうに予想されている方もいらっしゃいましたね、まあ、当然そ,のそれ自体がということではなくて、まあ、後継機ということだと思いますけどね、はい、と重さなんですけども R7 の方が約 612g で R10 の方が約 429g っていうふうになっていますバッテリーとカードを含んだのえっと、重さですけどもそんなな感じになっています、えっと、キス M2 とかまああのやっぱり軽いですよねあのちょっとあの黒と白で誤差あるんですけどもどちらも軽いですね当然ですけどはいであと,、えっと EFS のレフ機だとキス X10 の方で約 449g でこっちの方はあのミラーボックスとかの影響でどうしても重くなるはずなんですけどもそう考えると軽いですよねはいでえっと 7D マーク2だと約 910g まあ、これだとまあ R10 だと半分ぐらいになっているという感じですけど、まあ、そこちょっと比べるのはあれですけども、えっと、R7 でえと約 300g ぐらい軽くなっているという感じですね。ということで、まあ、R7 に関しては先代だと言われている 7D シリーズよりかなりえっと軽く作ってきているという感じで、えっと、R10 に関してもまあ軽いんですけど、まあ、比較されるそのキス X10 とかがちょっと軽すぎますよねあのレフ機なんですけどかなり軽いですよね。で僕的に比較する6400なんですけども、えっとそのこのままの重さで 403g、ケージを含めると 602g っていう風になっています。まあ、ケージを外した状態だと R10 が 20g 強重くて、えー、ケージをつけた状態になると R7 が 10g、えー、重いという感じになっているという感じですね。なので、あの R7 でも 10g ぐらいの差なので、まあ、重さ的にはそう気にならないんじゃないかなという風にえっ、ー、と思いますね。まあ、ここはつけるそのレンズ次第ということもあるかもしれませんけどね。で、まあ、サイズ重さに関してはその新しい世代のは小さくはなってるんですけども。中身がこう詰まっている感じの重さはある感じはしますね。でグリップの作り方とかであの使う時のこう重さっていうのは感じにくくできるのかもしれないんですけども、まあ持ち運びにはそれ関係ないですので、やっぱりこうちょっと重く感じるかもしれないなというふうに思います。はい、サイズと重さの話でしたけども、あの僕はあの APS-C はスナップとか動画撮影に使っています。で、スナップ撮影をしている時の動画っていうのも最近やってるんですけども、まあ、動画用はそのオゾンポケットを使ったりとかするので、まあ、スナップ用のカメラでまあ写真を撮る方のカメラっていうのはそんなにこうサイズっていうのはシビアじゃなくてもいいという感じなんですけどもまあそうですね小さくていけるなら小さい方がその撮影しているその姿というかね自分自身のこう圧迫感っていうのはなくていいかなっていうふうには、えっと、思いますねでまあ動画用に使っている時っていうのはあの右手にあの写真用のフルサイズを持ちながら、えっと、左手にこうやって、えっと、動画用の PSC を持ったりとかすることもありますのでこれは小さい方があの当然いいですよねなのであの結局あのサイズと重さというのがえっと、APS-C に求める大きな条件の一つになっていく感じなんですけども僕は、えーまあ、この続きちょっと後に、えっと、回します。はいでえっと、サイズ重さ以外のスペックなんですけども、えっと、画素数ですね画素数が R7 が最大約3250万画素で R10 は最大約2420万画素というふうになっています、えっと、R10 の方は、えっと、一般的な画素数ですねあの2400万画素ぐらいというのが今あの多分一番多いんじゃないかなというふうに思います一般的な画素数だと思いますで、えっと、R7 の方はその、えっと、一般的な画素数からもう一声的な感じで、まあ、最近増えてきている3000万画素超えという感じになっていますね。えっと僕の使っている要素 5D マーク4が約3040万画素なのでそれよりもちょっと多いという感じですよね。えっとこれ買う時もあ3000万画素超えてるんだっていうふうにちょっと思ったような感じの印象に残っているっていうぐらいのまああの画素数ですね3000万画素っていうのははい。そういうい感じになっていますあのリーフ時のお話で APS-C で 8K 動画が撮れるのが出てくるかもみたいな話があったんですけどもあのその時の動画でも話はしてたんですけどあの 8K を撮るのにあと16対9のオーバーサンプリングなしで3300万画素以上が必要になりますであのスペックで 4K までしか撮れないということなのでもうあの余計なことではあるんですけどもあの数字的にも R7 ですでに足りてないのでこうハード的にもあの撮れないんじゃないかというふうに思いますしあのちなみにこのままそ,のそれをその3対2にしたとして3900万画素以上が必要になってきますのであのリーク情報はこれじゃなかったのか間違いだったのかということになりますね。
。で、えー、次、連車です。えっ、ー、と、僕、ほとんど連車は使いませんので、ここは特別、あの、魅力ではないんですけども、あの、R7、R10 ともにメカシャッターで最高約15コマ秒。えっ、ー、と、電子シャッターで R7 の方が最高約30コマ秒で、R10 の方が最高23コマ秒というふうになっています。で、R7 は 7D 系の後継というふうに考えると、連車気になる人が多かったんじゃないのかなというふうに思いますので、あの、7D マーク2の10コマ秒から 1.5 倍というふうになっていて、あの、早いですよね。で、あの、R10 の方も電子シャッターの方は少しあの、落ちるんですけども、それでも早いですよね。で、これあの、ミラーレスの恩恵ということもあると思いますけども、あの、連車が必要な人には、あの、メリットが高いスペックになっているんじゃないかというふうに思います。で、あの、電子シャッターの方が、あの、コマ数多いんですけども、ローニングシャッター歪みが多めだということが、あの、公式に言われていますね。で、あの、電子シャッターで、あの、プリ撮影も可能ということなので、あの、プリ撮影、あの、シャッターを押す手前 0.5 秒から撮影ができてるっていう、あの、撮影なんですけど、あの、機能なんですけども、例えばその鳥が飛び立つ瞬間とか、あの、撮りやすいにくくなるんじゃないかなというふうに、あの、思うんですけども、そうなるとよりその歪みが気になる気がするんですよね。あの、動き物の,の方が歪みがあの出やすくなると思いますので、まあ、だからその辺ちょっとあの使いどころが悩ましいかもしれないなというふうに思いますね。で、まあこの歪みに、歪みが多いというのは、えっと、R3 と比べて多いということなので、まあそれがどのぐらいなのかは実際見てみないとわからないかもしれませんけどね。で、あの、連射性能の副作用的なところを考えると、それだけのコマをそのスピードで処理できるということで、まあ他にもいい影響があるという感じなんだと思いますけども、あの動画ですね、えっと、4K60P がクロップなしで撮れます。これが最初スペックを見て、おっていうふうになった部分でしたね。24P で動画動画を作ると 2.5 倍のスローにできますねあの今までこのクラスだと 4K は 24P とクロップをして 30P というのが多かったと思うんですけどもあの 60P が取れるということで 2.5 倍のスローで良ければその 4K の解像度だけで、えっと、動画が作れるということになります。R10 の方は、あの、クロップすると 60p まで取れるということですね。あの、30p までだけで、あの、いいという場合は、R10 でも十分かもしれませんし、まあ、あの、クロップが許せるという場合でも当然そうですけどね。で、また僕的に、あの、比較するのは、α6400 だったりとか、あの、今撮ってる ZV-E10 だったりとかするんですけども、あの、この辺はクロップなしで 4K24p までと、あの、クロップをして 30p という感じなので、まあ、数字的には、あの、これ、あの、R10 でもその辺を超えてきてるんですけども、あの、4K60p というのが魅力的なのと、とあとあの R7 は、えっと、手ブレ補正もあります。普段は、えっと、α6400 だったりとか、その ZVE10 で撮影してるときというのはジンバルをあの使ってるんですね。の ZVE10 の方は一応手ブレ補正あるんですけども、あの電子式だけなのでかなりクロップされるんですよ。なのであの手ブレ補正は切ってあのジンバルを使って、ジンバルを使って撮影をしてるんですけども、でそうなると α6400 とか ZVE10 が自体がが自体その軽くてもジンバルの分あの重くなりますし大きくもなる感じなんですね。であのサイズの重さのところでちょっと後に回しますって言った部分部分なんですけどもあのカメラが小さくてもジンバルが必要だとあの実際持つものは大きくて重くなりますのであのカメラだけで撮影できるならあのそもそものカメラが少し大きくても結果その方が小さくなっていいかなという話なんですねあの撮影でもジンバルだと滑らかに撮れていいんですけどもあのとっさにこう動かしたい時パンとかしたい時とかっていうのはちょっと追いつかなかったりとかあのしますので本当はジンバルなしであの耐えられる動画が撮れるのがよりベターかなというふうには思ってます、まあ、あの R7 の手ブレ補正の性能がどのぐらいかというのをこともありますし、完全にこうジンバルなしでいけるかどうかというのは分かりませんけども、あのそういう選択肢もあるとまた違った状況で撮影もできることもあるかなというふうに思ってます。えということで、あの他にも HDR の10ビット動画だったりとか、OVF ビューアシストだったりとか、まあいろいろあるんですけども、あの僕の中では 4K60P プラス手ブレ補正プラス、まあちょっと言ってないんですけど、動画の連続撮影時間が30分超えてるっていうところがまあ決め手で、えっと α6400 をまあスナップの時にはこうちょっとまあ使い分けられたりとか、えー、あと、まあえー、そうですね、動画の部分で言うと ZV-10 とそうですね、オゾンポケットの条件をこうミックスしたような感じで使えたりとかするのかなっていうこともあって、まあ、今回予約をしました。で予約をしたんですけど、あの今ってこうタイミングを逃すというか、あの買いたくてもなかなか手に入らないじゃないですか。なので、ちょっと今回も、あのー、まあ、もともと次からのフルサイズだろうというふうにちょっと思ってて、最初はスルーをするつもりだったんですよ。なんですけど、その 4K60P っていうのが目に入ったので、まあ、あの、入ってその、まあ、使い方が想像できちゃったので、あの、少しちょっと悩んだんですけど、まあ、4、5日ほど経ってからの予約をしました。なので、まだあの、発売日に届くかどうかっていうのはわからないんですけども、またあの、届いたらいろいろ撮っていきたいなというふうに思っています。で、まあ、この R7 とか R10 があの、おすすめかという話なんですけども、まあ、どちらも基本的にはあの、オールマイティ
っぽい感じだと思うんですよね。あの、動画機能がもう本当にあの、おまけ機能じゃなくなってきたなっていう雰囲気もありますので、本当にこう、オールマイティ感が強くなってきている気がするんですけども、なのでもう、R10 なんかだと、これからカメラをこう、始める人で、あの、動画も撮りたい人向けには、あの、いいと思いますし、えっと、R7 ももうちょっとこう、凝った感じで動画が撮りたいとか、まあ、かつ1台でこう、写真も動画も撮れるのが欲しいっていう人には、あの、向いてる感じがするんですよね。まあ、あの、本当の意味での、その、オールマイティっていうのはなかなか難しいとは思いますけども、あの、すごく遊べそうな、あの、予感のするカメラだというふうに思っています。で、あの、おすすめではあるんですけども、あの、レンズの部分が少しだけ、まあ、ちょっとだけ問題があるかなっていうふうに思いますね。あの、RF のレンズがそんなにまだ選択肢が広くないんですよ。あの、ラインナップ的には増えてきてると思うんですけども、あの、今回で言うと特に APS-C で、あの、軽量コンパクトに行きたいんですけども、まだその APS-C 用のレンズっていうのは一緒に発表された2本しかありませんし、あの RF のフルサイズ用とか、まあ、マウントコンバートを使って EF のレンズを使うというのも、まあ、ありだとは思いますけどもやっぱりこうサードパーティーに開放してシステムの魅力をあの広げていってほしいなというふうには思いますね。えー、なのであの今のところあのその辺にこう不満が出そうにない人にはおすすめというふうにも言えるかもしれませんし、まあ、あのレンズのラインナップについてはあの時間とともに解決されていくことだとは思いますけどもあのそこを工夫しながら待ってる人にはおすすめかなというふうにも思いますで僕的には今回あのキットレンズも一緒に買ってるんですけども、えっと、換算 20mm 未満というのが最近の Vlog 用に、えっと、考える基準になっていますあの僕今使ってるのがこういうサムヤンの 12mm で換算 18mm ですねっていうのがあの基準になっていますので今のところだとそのキットレンズとか、えー、その辺だけでっていうのはちょっとなかなか難しいんですよねであのおすすめじゃないパターンかなだとあの動画はちょっとだけ撮れればよくって写真をしっかりっていう感じの人にはあのえっ、ー、と値段的には e o s r p とかも選択肢に入ってくるんじゃないかなというふうに思いますあの動画も普通に撮れはするんですけどあの 4K24P でもクロップされるのでメインの設定的にはフル HD とかになりそうですしまああの動画はそういう風な感じでよくってあの写真の方をしっかりという場合にはあの RP の方はフルサイズですしセンサーが大きいメリットというのはそれで出てくると思いますのであの写真と動画どっちもある程度以上のスペックというよりはの写真がしっかりメインであの動画をおまけみたいな感じの場合というのはそういう感じもいいかなというふうに思いますあの RP 軽量コンパクトで安いんですよねあとあのサイズのところで言ってましたけどもサブダイヤルとかがファインダーの,あの右脇に来てるんですよあの親指のこう動く範囲的にはあの悪くないとといいう,うに思いますけどもあの左目でファインダーを覗く人にはこう邪魔なんじゃないのかなというふうに思うんですよね。あのと指があの顔に当たっちゃうんじゃないのかなというふうに思うんですよ。なのであの左目で覗く人は一度こう触ってからあの考えられた方がいいモデルかもしれないなというふうに思います。はいえっと、EOS R7 が6月下旬、R10 が7月下旬発売予定ということで、えっと、僕のところにはいつ来るのか分かりませんけども待ち遠しいですね。はい、ということで、えっと、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。